നമ്മുടെ ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ അകത്ത് വന്ന കേട്ടോ ഇവിടെ അമരാവതി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലായത് എന്റെ ടിക്കറ്റ് കേട്ടോ ഇത് മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ മൂന്ന് പേർക്ക് അറുപത് രൂപ അതുപോലെ വണ്ടിക്കാണേലും അമ്പത് രൂപ കാറിന് ഇവിടെ ഒരു കൊക്കടയിൽ ഫാം ഉണ്ട് അവിടെ വന്നു അത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇഷ്ടംപോലെ മുതലകളുണ്ട് പല പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും വലുതായതും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായത് നല്ല രസമാണ് അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കൊരങ്ങന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ മരത്തിലോട്ടെല്ലാം നോക്കിയാൽ കാണാം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവന്മാർ നമ്മുടെ കൈയിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും നല്ല നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ വലിയ ചൂടൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ തമിഴ്നാടാണെങ്കിലും വലിയ ചൂടൊന്നും ഇല്ല കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാം കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ പിള്ളേരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ മങ്കീനെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം അവന്മാർ എപ്പോൾ വേണം വന്ന് നമ്മുടെ കൈയിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം വലിപ്പം കുറവാണ് നമ്മളെ കുറവാണ് അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോകും അങ്ങനെ അമരാവതി ഡാമിൻ്റെ എൻട്രി പോയിന്റ് കടന്ന് ഞങ്ങൾ വേണ്ട ഡാമിൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡാമിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിൽ അമരാവതി റിവറിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച ഡാമാണിത് അന്ന് ഇത് ഫ്ലഡ് ഒഴിവാക്കാനും ഇറിഗേഷനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് ഈ ഡാം നിർമ്മിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കിലോ നാല് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഉദുമൽപേട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ പതിനേഴിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊരിക്കലും മിസ് ആവുകയല്ല കാരണം അവിടെ വലിയ ബോർഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുപ്പൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാമിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയോടെ ഉണ്ട് ഈ ഡാമിനടുത്ത് വലിയൊരു ക്രൊക്കഡൈൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൊ ഈ ക്രൊക്കഡൈലിനെ വളർത്തി പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഡാമിന് ചുറ്റുപാടായിട്ട് തന്നെ ഒത്തിരി മുതലകൾ വൈൽഡായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ ഈ ഡാമിൽ ഒത്തിരി മീനുകളുണ്ട് ആ മീനുകളെ തിന്നൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി മുതല ഇവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അമരാവതി ഡാമിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഏകദേശം നൂറോളം മുതലകൾ വൈൽഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മുട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്യാച്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പിറക്കിയെടുത്ത് ഇവർ ഈ ഫാമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ വളർത്തും അതുപോലെ ചില സമയത്ത് മുതലകളെ തിരിച്ച് ഈ ക്യാച്ച്മെൻറ്റിലോട്ട് തുറന്നു വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഏകദേശം നൂറോളം മുതലകൾ ഈ വൈൽഡായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് അതുകൂടാതെ ഏകദേശം നൂറോളം മുതലകൾ ആണും പെണ്ണും കൂടെ കൂട്ടിയത് ഈ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിക്കകത്തുണ്ട് അതായത് ഈ ഇവിടെ ഈ ഫാമിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ ഫാമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അപ്പം ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളെ ആണേലും പക്ഷികളെ ആണേലും ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണേലും നമുക്ക് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഫാമിനകത്തോട്ട് കയറി കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ കുറേ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായത് ഈ നമ്മൾ ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒത്തിരി വലിയ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇതെല്ലാം ഇലകളെല്ലാം തോണ്ടി നല്ല 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 ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ബിന്നും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒത്തിരി മുതലകൾ കിടക്കുന്ന ഇത് പ്രായമായ മുതലകൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് കൂടുകൂടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മുതലകളാണ് മരാണ് ഒത്തിരി ഇറച്ചിയൊന്നും ഇതുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരുത്തനാണ്ട് ചവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇരുന്ന് മാർക്ക് ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒത്തിരി നേരം ആയില്ല എന്നൊന്നും ഈ കൂടിനകത്ത് കുറെ ഇറച്ചിയെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് മുകളിലത്തെ മരങ്ങളിലാണല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ കുറങ്ങന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതിമ പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ എണ്ണ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കൂടിനകത്ത് തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കുളങ്ങളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ആ മുതലയുടെ താടിയുടെ അടിയിൽ ഇറച്ചി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇറച്ചി എടുത്തിട്ടില്ലത് പുള്ളി വിശ്രമിക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം നല്ല ന്യായമായ വലുപ്പമുള്ള ഒരു പത്തടിയിലും നീളം മിനിമം ഉള്ള മുതലകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള
ഇപ്പോൾ ഇവൻ എന്നെ സ്മാർട്ടാണ് നോക്കി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഇവൻ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ കുടിക്കും ഇതിൻ്റെ ലിഡ് എങ്ങനെ തുറക്കുമെന്നുള്ളത് എന്തായാലും പുള്ളി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ലിഡ് തുറന്നു ലിഡ് ആദ്യം ഇതാട്ട് ഇട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് നോക്കുക ഇനി വല്ലതും തിന്നാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പൊക്കി നോക്കുന്നു കമത്തി നോക്കുന്നു ആ ചേട്ടനാണ് താഴെ പണ്ടാണ്ട് താഴോട്ട് ഇട്ടു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനേക്ക് അപ്പം നോക്കിക്കേ എന്നെ മിടുക്കൻ മൃഗമാകുന്നു നോക്കിക്കേ അതുപോലെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഊഞ്ഞാലും കളിക്കാനുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോക്കി കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ജോഷു ആണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കയറി നടപ്പുണ്ട് കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ശകലം കെയർഫുള്ളാണ് എന്നാലും അവൻ സെബിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് സെബിനാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഈ ട്രിപ്പിൽ പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആൾ അതുപോലെ കുരങ്ങിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി നോക്കി അവിടെ ഒരു ബിന്നിനകത്ത് ബിന്നിനകത്ത് നിന്നൊന്നും കുരങ്ങ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബിന്നിന് മുകളിൽ ഒരു കട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുരങ്ങ് വന്നാണ്ട് ആ കട്ടയും പൊക്കിക്കളഞ്ഞ് ബിന്നിനകത്ത് നിന്ന് സാധനം എടുക്കുക നോക്കി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഇറക്കുന്ന ബിന്ന് പൊതുവേ എം ടി ആയിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിയെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവർ ഓടിച്ചു വിട്ടെന്ന് വന്നു പോയി ഇപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചയെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരുത്തന് തന്നെ ഇതിന് മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അവനെയൊക്കെ കടന്ന് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മരത്തിന് മുകളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞു കുരങ്ങുകൾ കളിക്കുന്നതാണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളതൊന്ന് നോക്കി നിന്നതാണ് നോക്കി വലിയ പ്രായമില്ലാത്തവന്മാരാണേ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി കയറി കളിക്കുക മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഏകദേശം ഒരേ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കും മൂന്ന് പേരും നോക്കി അതും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മുതലകളായിട്ടിരിക്കുന്ന നാല് കൂട് കൂടി ഉണ്ട് വേറെ അപ്പോൾ ആ കൂട് ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ സെമിനാണ്ട് ജോഷുവാനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് സെമിനും ജോഷുവായിട്ടാണ് ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് മാഷും പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കണ്ട് അത്രയും വലിപ്പം ഇല്ലാത്ത മുതലകളാണ് അപ്പുറത്തുള്ള ഏകദേശം എല്ലാം ഒരു പത്തടിക്ക് മുകളിൽ നീളം നീളമുള്ള മുതലകളായിരുന്നു ഇവിടെ അതിൽ അതിൻ്റെ മിഡ് സൈസാണ് ഓരോ ഇമ്മാരുടെ പ്രായം അനുസരിച്ചാണ് തോന്നുന്നു ഇമ്മാരെ ഓരോ കൂട്ടിക്കൂടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതൊരു ഒരാൾ നീളമൊക്കെയുള്ള മുതലകളായിരിക്കും ഇവിടെ ഇന്ന് കുറേ ഇമ്മാരിങ്ങനെ സ്റ്റാച്യു ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നോക്കി ഇമ്മാർക്ക് തീറ്റ് ഇമ്മാർക്കൊരു കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാണാം കാരണം ചെറിയ കൂടാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് പോതയും കുറച്ച് പുല്ലും ഒക്കെ ഇതിനടുത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയേ ഒരു മുതലെ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാ പൊളിച്ചിരിക്കുക അവൻ്റെ കണ്ണ് വയ്യ തുറക്കും അടയ്ക്കും ഒക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതുപോലെ അതിനെ വായിക്കാതെ നോക്കിയേ നല്ലപോലെ വെളുത്ത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പല്ലാണല്ലോ നോക്കിയേ ഒത്തിരി നീളമുള്ള വലുപ്പമുള്ള പല്ലുകളാണ് അതുപോലെ ഇതാണെങ്കിൽ വേറൊരു കൂടാ ഇവിടെയും കുറച്ചുകൂടെ വേറെ ടൈപ്പ് മുതലകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ആൾ ഉമ്മാരും എല്ലാവരും അനങ്ങാൻ കിടക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞവന്മാരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു കൂട് കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൂടാ അത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണത്തുള്ളൂ ഇനി വെള്ളത്തിനകത്തോ പുല്ലിനകത്തോ വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിനകത്ത് കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് കൂടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കൂടിനകത്തും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നിനെയും കാണാനില്ല ഞാൻമാർ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് വഴിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരുത്തൻ്റെ വാഴ ആകും കണ്ടോ പല്ലൊക്കെ നോക്കി ആ വായിക്ക് പുറത്തോട്ടാണ് പല്ല് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ എത്ര പല്ലാന്ന് നോക്കി പൂർത്തിരിക്കുന്ന പല്ല് ഇതിനൊരു കടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന കേസേ ഉള്ളു എങ്ങനെയോ വന്നാലോ അപ്പം തന്നെ മുതലായത് ഈ കൂടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വയ്യ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുവാ ഇനി നമുക്ക് വയ്യ ആ ഡാമൊക്കെ
വലിയ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു മരമുണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് നട കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് അത് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ നിയമ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൊക്കഡൈലിൻ്റെ അതുപോലെ ആ ക്രൊക്കഡൈലിൻ്റെ മാഷ് ക്രൊക്കഡൈലിൻ്റെ വിവരങ്ങളും വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വേണ്ട അതൊക്കെ കണ്ട് തന്നെ അടുത്ത അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാനുള്ള പുറപ്പാടില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതാണ്ട് ഡാമിന്റെ ചോട്ടിലോട്ട് പയ്യെ നടക്കുവാണെ സെബിനും ജോഷുവായും എന്റെ പുറകിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടക്കുക ഇതിനകത്തൂടെ ഈ ഡാമിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള പടികൾ കയറി നമുക്ക് ഡാമിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഡാമിനകത്ത് ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് പഴങ്ങളും കുക്കുമ്പറും ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചേച്ചി കുറേ ചേച്ചിമാർ രണ്ട് അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ കുറേ ചേട്ടന്മാർ മീൻ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചൂട് ഭാവം അങ്ങനെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് അവർ ഇതിനടുത്ത് പോയി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നവരാൻ തോന്നുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇട ഇടത് ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോയി കണ്ട ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ പോയി നല്ല ജോഷുവായും കമ്പി പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ താഴെ പോകാൻ എന്നാ ഉള്ളു നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും വലിയൊരു നിർമ്മിതിയല്ലേ എൻ്റെ ചോട്ട് ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇനി അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വാതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആ ഗേറ്റിൻ്റെ നേരെ ചോട്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കേട്ടോ ഗേറ്റല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ അത് തന്നെ ഡാമിൻ്റെ ഗേറ്റ് അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുക പക്ഷെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളമാണ് ഈ താഴോട്ട് ഒഴുകി ഇവിടെ വീഴുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഡാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാമ് തിലാപ്പിയ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഇവിടെ ഈ റിസർവോയറിൽ തിലാപ്പിയ ഫിഷിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ആയപ്പോഴത്തേനേക്ക് ഇത് പെറ്റ് പെരുകി ഭയങ്കരമായിട്ട് മീനായി ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരാന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ശരാശരി ഒരാളുടെ കണക്ക് ഇവർ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോ മീൻ ഒരാൾ പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതുപോലെ മീനാന്ന് ഒരു വർഷം നൂറ്റിപ്പത്ത് ടൺ തിലാപ്പിയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കയറി പോകുന്നത് എന്നാൽ ആൾക്കാർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ ഇത് വറുത്ത് വിൽക്കുന്ന കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ആ ഡാമിലോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട ആ റിസർവോയറിൻ്റെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട മീനുകളാവട്ടോ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മീനുകൾ ഈ മീനുകളെ കാണാനായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി മീനുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലയിടത്തായിട്ട് ഇതാട്ടോ ഡാമിൻ്റെ ഒരു മലകൾ മലമോളി എന്നുള്ളൊരു ദൃശ്യം കേട്ടോ ഇത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഹെയർ പിന്നിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വ്യൂ ആയത് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാം കാണാൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ നിർത്തി നാൽപ്പത് ഹെയർ പിന്നിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഹെയർ പിന്നെ ആയത് നോക്കി എന്നാ മുകളിൽ നിന്ന് എന്നാ രസം വന്നു നോക്കിയാൽ ഇതാ കറുത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷട്ടർ എന്നാ വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കും എന്നാ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും അല്ലേ അത് അതുപോലെ വേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിപ്പുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ ആണ്ട് അതിലേ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ കയറിയാൽ അതുപോലെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ടിങ്ങും അതിനകത്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽസിന് മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പോയാൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഹലോ ഇതിനടുത്തുള്ള ഒരു കട വന്ന് ഒരു മീൻ മേടിച്ച് വറുത്ത് കേട്ടോ മീൻ എല്ലാം നല്ല മസാല പുരട്ടി കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു മീൻ ഞങ്ങൾ മേടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കട വന്നാണ് അത് മേടിച്ച് അത് വയ്യ വറുത്ത് തിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ്
അപ്പൊന്നാണ്ട് അമരാവതി ഡാമിൻ്റെ ഡാമിൻ്റെയും ക്രൊക്കഡൈൽ ഫാമിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുവാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ വാൽപ്പാറ ഇതിപ്പോൾ നേണ്ട ഈ അമരാവതി നഗർ അവിടെ നിന്ന് ഉദുമൽപേട്ട് ഉദുമൽപേട്ടിൽ നിന്ന് ചിന്നാറ് ഒക്കെ വഴി മൂന്നാർ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു ട്രിപ്പിനകത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു വീഡിയോ ഒത്തിരി ലോങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അമരാവതിയുടെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പം മറ്റേ വീഡിയോ ഇതിന് പുറകെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നേണ്ട ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുവാണ് വീഡിയോ നിങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം ബൈ ബായ് Bye 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 monkey see you later bye bye